హలో ఎవ్రీ వన్ మనం మాక్ టెస్ట్ వన్ అండ్ టూకి అనాలిసిస్ చేసి మళ్ళీ చూసాం కదా ఏవైతే ఎక్కువ మంది మిస్టేక్స్ పెట్టారో ఇప్పుడు మాక్ టెస్ట్ త్రీది కూడా చూద్దాము మొత్తంగా మేము ట్వెల్వ్ మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాము సో ట్వెల్వ్ మాక్ టెస్ట్ అన్నిటికీ కూడా మీకు జువాలజీ ఎవరైతే ఎక్కువ బాగా మిస్టేక్స్ పెట్టారో లేకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుందో మీకు ఆ కీ అండ్ ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది సో మనం ఫస్ట్ థర్డ్ ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద డిజార్డర్ ఆఫ్ మస్క్యులర్ ఆర్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారు మస్క్యులర్ డిస్ట్రోపీ ఏజ్ రిలే రిలేటెడ్ షార్టనింగ్ ఆఫ్ మజిల్స్ సో ఇది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఇన్హెరిటబుల్ అనమాట మస్క్యులర్ డిస్ట్రోపీ అంతేగాని అందులో ఏజ్ బట్టి షా మజిల్స్ షార్ట్ అవ్వటం అలా ఏం జరగదు సో ఇది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఆస్టియోపోరోసిస్ ఇదైతే డిక్రీజ్డ్ ఇన్ ద బోన్ మాస్ అండ్ హయ్యర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ విత్ అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్ ఇది కరెక్ట్ ఎందుకు సో పెద్దవాళ్ళు అవుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మన బోన్ డెన్సిటీ బోన్ మాస్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రాక్చర్స్ ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతాయి అనమాట మనం ఏజ్ పెరుగుతూ ఉన్న కొద్దీ ఇది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వరకు అంతా కరెక్ట్గానే ఇచ్చి హయ్యర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ బదులు లో అని ఇస్తారు సో మీరు క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి దీనికి థర్డ్ దానికి ఆప్షన్ వచ్చేసరికి బి అవుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ ఇన్కరెక్ట్ తప్పేది సో గ్లూకోగాన్ బీటా సెల్స్ బీటా సెల్స్ ఆల్ఫా సెల్స్ బీటా సెల్స్ అని ప్యాంక్రియాస్లో ఉంటాయి ఆల్ఫా సెల్స్ నుంచి గ్లూకాగోన్ వస్తుంది బీటా సెల్స్ నుంచి ఇన్సులిన్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ వీడేమంటున్నాడు బీటా సెల్స్ నుంచి గ్లూకాగోన్ వస్తుందంట సో ఇది ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ తెలిసిందే కదా ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది మన బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది అంటే ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఆల్సో కాలేజ్ హైపోగ్లైసిమిక్ హార్మోన్ ఇదే గ్లూకాగాన్ ఆల్ఫా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వచ్చేది బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని పెంచుతుంది కాబట్టి ఇది హైపర్గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్లీ స్టేటెడ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద కామన్ కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ గురించి అడుగుతున్నారు మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గన్స్ ప్రొజెక్టింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కాలన్ కాలన్ నుంచి కాదు సో మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ మీరు ఒకసారి మన ఎన్సీఆర్టీ బుక్ చూసుకుంటే మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి బిట్వీన్ మిడ్ గట్ అండ్ హైన్ గట్ ఉంటాయి కాలన్ దగ్గర ఉండవు కాబట్టి ఇది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై హిమోగ్లోబిన్ ఇన్ బ్లడ్ సో ఇది కూడా తప్పే నైట్రోజనస్ ఎక్స్క్రేటరీ ప్రొడక్ట్ ఇస్ యూరియా యూరియా కాదు యూరిక్ యాసిడ్ ఎందుకంటే అవి మనం చదువుకున్నాం యూరికో టెలిక్ యానిమల్స్ కదా కాక్రోచెస్ ఫుడ్ ఈస్ గ్రాండెడ్ బై మ్యాండిబుల్స్ అండ్ గిజర్డ్ సో ఇది అఫ్ కోర్స్ కరెక్ట్ అయ్యి కాక్రోచ్ లో ఫుడ్ ఏదైతే అది తీసుకుంటుందో అవి గ్రైండ్ చేసేది మ్యాండిబుల్స్ అండ్ గిజర్డ్ సో లాస్ట్ థర్టీ డేస్ లో మీరు మినిమం ట్వంటీ మాక్ టెస్ట్ అయితే రాయాలి అని అయితే నేను చెప్పాను సో చాలా మంది కింద కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు అన్న ఈ మాక్ టెస్ట్ ఎక్కడ రాయాలి అనే దానికి సంబంధించి సో అన్న అకాడమీ వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ నీట్ యూజీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు సో మీకు వీళ్ళు ఏంటంటే లెవెన్ ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్ అయితే పెడతారు ఈ మాక్ టెస్ట్ పేపర్లు కూడా అన్న అకాడమీలో ఉన్న టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ మీకు ప్రిపేర్ చేసి ఉంటారు ఫుల్గా ఎన్సీఆర్టీ బేస్డే ఉంటాయి సో ఈ ఈ టెస్ట్ కనుక మీరు లెవెన్ టెస్ట్ రాయాలి అంటే సో మీకు ఎంత మనీ పే చేయాలంటే కేవలం వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీసే మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వన్ నైంటీ నైన్ చూపి చూపిస్తుంది కదా మళ్ళీ మీరు వన్ సెవెంటీ నైన్ చెప్తున్నారు ఏంటన్నా అని అనుకోవచ్చు మీరు నా కోడ్ కనుక యూజ్ చేస్తే విష్ణువర్ధన్ అని క్యాపిటల్ లెటర్స్తో స్పేస్ లేకుండా కనుక మీరు కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీరు వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్తోనే ఈ ప్లాన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు సో అలాగే నేను మీకోసం ఏంటంటే నా ఓన్గా టోటల్ బయాలజీ బాట్నీ ప్లస్ జువాలజీ నేను అన్ అకాడమీలో క్లాసెస్ చెప్తుంటాను కదా ఆ క్లాసెస్లో మార్క్ టెస్ట్ అయితే పెడుతున్నాను సో క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆ క్లాసెస్లో పెడుతున్నాను అలాగే సో ఎవరైతే ఎక్కువగా రాంగ్గా పెట్టి ఉంటారో ఆ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తున్నాము సో మీకు డెఫినెట్గా ఆ సిరీస్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది సో మన క్లాసెస్లో వినండి మన క్లాసెస్ వినాలంటే మీరు ఫస్ట్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఎందుకంటే క్లాసెస్కి సంబంధించి ఏం అప్డేట్ వచ్చినా నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను అలాగే మీరు ఈ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ కనుక పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్
కరెక్ట్ చెప్తున్నాడా ఇన్కరెక్ట్ చెప్తున్నాడా అని చెప్పి మీరు క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే దాన్ని హైలైట్ చేసుకోండి కరెక్టా ఇన్కరెక్టా సో మీరు కరెక్ట్ అనుకుంటే ఒకసారి ఫోర్ ఆప్షన్స్ చదివేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కరెక్ట్ చూ మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి సో ఏం అడిగారు కరెక్ట్ అడిగారు మనం కరెక్టే పెడుతున్నామా ఇన్కరెక్ట్ పెడుతున్నామా కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ దగ్గర అప్పుడు ఆ టైంలో ఎగ్జామ్ హడావిడ్లో మీరు మర్చిపోతారనమాట కంగారులో కాబట్టి దాన్ని హైలైట్ చేసుకోండి వెంటనే ఏం అడుగుతున్నారు డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లుప్ ఆఫ్ హెన్లీ ఈజ్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్ కాదు ఇట్ ఈస్ పర్మియబుల్ టు వాటర్ డిస్టల్ కన్వెన్షియల్ ట్యూబ్యూల్ ఈస్ ఇన్కాపబుల్ ఆఫ్ రీఅబ్జార్బింగ్ హెచ్సిఓ త్రీ కాదు కదా డిస్టల్ కన్వెన్షియల్ ట్యూబ్యూల్లో హెచ్సిఓ త్రీ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోమరల్ ఫిల్టరేట్ ఈస్ రీఅబ్జార్బ్డ్ బై ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్ సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ లైన్ ఎన్సీఆర్టీలో ఏదైతే ఫిల్టరేట్ ఉంటుందో అది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మొత్తం ఫిల్టరేట్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి సిక్స్త్కి ఆ ఆప్షన్ వచ్చేసి సి అవుతుంది ఎయిట్ ఈస్ కాసెడ్ బై హెచ్ఐవి దట్ ప్రిన్సిపల్లీ ఎఫెక్ట్స్ సో ప్రిన్సిపల్లీ ఆర్ ప్రైమర్లీ ఏది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది హెల్పర్ టీ సెల్స్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఎయిడ్స్ మీద క్వశ్చన్ కానీ వాటి యొక్క పీరియడ్ కానీ అంటే దాని యొక్క మెకానిజం కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ మీద మీరు క్వశ్చన్ పోగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది తప్పకుండా ఈ మొత్తం చదవండి ఇప్పటికీ మీరు కనుక రివిజన్ చేయకపోయి ఉంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ రిప్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ రిప్స్ మీద కూడా చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగారు మనకు టోటల్లీ ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ సెవెన్ రిప్స్ సెవెన్ రిప్స్ని ఏమంటారు ట్రూ రిప్స్ అంటారు ఎందుకు ట్రూ రిప్స్ అంటారు యాంటీరియర్గా స్టెర్నంతో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి పోస్టీరియర్గా మన వెర్టిబ్రల్ కాలంలో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి అవి ట్రూ రిప్స్ అంటారు సో వాటిని ఏమంటారు వెర్టిబ్రో స్టెర్నల్ రిప్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఇంకొక త్రీ పెయిర్స్ ఏంటంటే ఫాల్స్ రిప్స్ ఫాల్స్ రిప్స్ అని ఎందుకు అది వెర్టిబ్రో కాండల్ రిప్స్ అంటారు వట్టిబ్రో కాండల్ రిప్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డైరెక్ట్ గా స్టెర్నం కి అటాచ్ అవ్వకుండా సెవెంత్ రిప్ కి అటాచ్ అవుతాయి అందుకో అందుకే వాటిని వట్టిబ్రో కాండల్ రిప్స్ అని అంటారు అనమాట సో లాస్ట్ టూ అంటే లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ పేర్స్ ఏంటంటే ఫ్లోటింగ్ రిప్స్ అంటారు ఎందుకు ఎందుకంటే అవి వట్టిబ్రల్ కొరంతో మాత్రమే అటాచ్ అవుతాయి అసలు స్టెర్నంతో కానీ మిగిలిన వేరే రిప్స్ తో కానీ అసలు అటాచ్మెంటే ఉండదు అందుకే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఫ్లోటింగ్ రిప్స్ దీనికి ఆప్షన్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూకి ఆప్షన్ ఏ టూ పేర్స్ డ్యూరింగ్ రీకవరీ ఏ నర్వ్ ఫైబర్ బికమ్స్ రీకవరీ అంటే ఏంటి మళ్ళీ నార్మల్ మళ్ళీ నార్మల్ అంటే బ్యాక్ టు ద రస్టింగ్ ఫేజ్ అనమాట సో త్రీ ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా పోలరైజ్డ్ స్టేట్ డీపోలరైజ్డ్ స్టేట్ రీపోలరైజ్డ్ స్టేట్ రీపోలరైజ్డ్ స్టేట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రీకవరీ ఫేజ్ రీకవరీ ఫేజ్ అంటే ఏం లేదు మళ్ళీ రెస్టింగ్ మెమరీ అండ్ పొటెన్షియల్కి రావడమే సో ఎ ట్రెస్ట్ రెస్టింగ్ మెమరీ అండ్ పొటెన్షియల్లో మనందరికీ తెలిసింది ఏంటి లోపల అంటే నర్వ్ ఫైబర్ లోపల నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో బయట ఏముంటుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవ్వాలి పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఇన్ సైడ్ ఆప్షన్ ఏనే కరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది సో ఆబ్వియస్గా థర్టీ ఫోర్కి ఆప్షన్ ఏ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మళ్ళీ ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ గ్లూకాగాన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట సో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు ఇన్సులిన్ ఇంక్రీజెస్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బై హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ అసలు అది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యి చేయదు ఇందాడు అనుకున్నాం మనం ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఏ హైపోగ్లైసిమిక్ హైపర్ గ్లైసిమిక్ కాదు హైపర్ గ్లైసిమిక్ ఏంటిది గ్లై గ్లూకాగాన్ గ్లైకోజన్ సారీ ఇంక్రీజెస్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బై స్టిములేటింగ్ గ్లూకాగాన్ ప్రొజెక్షన్ ఇది కూడా కాదు ఇంకొకటి ఏంటి డిక్రీజెస్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బై ఫార్మింగ్ గ్లైకోజన్ సో ఇది కరెక్ట్ అనమాట హైపోగ్లైసిమిక్ కాబట్టి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది సో తగ్గించి ఈ గ్లూకోజ్ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్లైకోజన్గా మారుస్తుంది సో ఫిఫ్టీకి ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ సి
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ కమ్ అందర్ ఫ్లాటీ హెల్మెంతిస్ సో ఫ్లాటీ హెల్మెంతిస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం దే ఆర్ ఏసీలో మేట్ అవి ఏసీలో మేటే కరెక్టే బయోలాటరలీ సిమెట్రికల్ బయోలాటరలీ అది కూడా కరెక్టే డే దే ల్యాక్ ఏ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ దే హ్యావ్ ఏ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ల్యాకింగ్ అనేది ఇది కూడా కరెక్టే దే హ్యావ్ ఏ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ సో వాటికి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉండదు కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలో ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ డి ఎందుకంటే వాటికి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉండదు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు వాటికి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది అని ఇచ్చాడు సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి ఆప్షన్ డి మీరు అన్ని మాక్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెలిగ్రామ్ లో కూడా అడగండి ఇవి డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతాయి అని అనుకునే మేము స్టార్ట్ చేసాము సో అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్